kwa hajina na hitu Rahma Juma Shaban ni mwanafuzi wa kidatu cha kwanza Fontengate Dodoma kwa mwaka jana nilikuwa darasa la saba shule ya Fontengate Dar es Salaam na nilikuwa katika matokeo ya mtihani wa nekta nilikuwa wa saba kitaifa na kwa hiyo position ya wa saba ni kutokana na juhudi zangu na pia juhudi za walimu kunifundisha ni Nilikuwa nafanya sana bidii katika maso, masomo yote na nilikuwa nikisikiliza ushauri kutoka kwa walimu hata kwa wazazi wangu hata kwa rafiki zangu pia. Kwa mtihani nilikuwa changamoto sana kwangu nilikuwa ni Kiswahili. Kwa sababu kuna kulikuwa kuna me, methali zingine zilizo toka za kigeni ambazo hatukuwa hatukuwa kufundishwa ila kwa kwa juhudi zetu wenyewe tulizi tulizi fahamu kwa kuwa tulikuwa tunatumia sana vitabu kwa kutafuta mambo ambayo tusiyafahamu hiyo ndio ilikuwa huo ndio ilikuwa mtihani ambao ilikuwa ni changamoto sana kwangu kwa mtihani nilikuwa rais kidogo ilikuwa ni mathematics labda na science ndio ilikuwa kidogo ni rais kitu kilicho mfanya nije hapa Fontengate kuendelea nao ni kwamba niliona hii ni shule nzuri inafundisha vizuri hata pia wazazi wangu walinishauri niendelee nayo hii shule mpaka nitakapomaliza form 4 kwa upande wa masomo mimi ni ni ndoto za kuwa daktari daktari wa moyo na masomo nayo ya nayo ya, ya penda sana ni masomo ya science. Kwa sababu hiyo hayo ndo atakao nifanya kutimiza ndoto zangu. Naitwa Mr. Lespicious France, ni mwalimu wa Taluma, shule ya secondary Fountain Gate. Uh, nikimzungumzia mwanafunzi Rahma Juma ambaye ni binti pekee ambaye ametokea kuwa mwanafunzi wa saba kitaifa kati ya wasichana mwaka jana darasa la saba. Uh, na akawiwa kujiunga na sisi sekondari kwa kidato cha kwanza mwaka huu. Uh, Rahma ni mwanafunzi ambaye anapenda kushirikiana na wenzake, ni mwanafunzi wenye uwezo wa pekee na anapenda sana kusoma kwa sababu ana malengo sasa changamoto tunayokutana nayo darasani hasa tunapojaribu ku balance kuhakikisha kwamba wale watoto wenye uwezo mkubwa akiwepo rahma na wale wa uwezo wakati kwamba tuwa balance tuwafundishe wote kwa pamoja because ni changamoto kubwa lakini sasa sisi kama fountain gate ambao tuna uzoefu sana kwenye itasinia ya elimu uh, tunachokifanya tunatumia utaratibu wa kawaida wa kufundisha of course wale wanaoweza wana shoot up haraka. Kwa hiyo wakati mwingine wanaona kama unaopotezea muda. Sasa sisi tunachofanya tunawapa uwezo wa kuwafundisha wenzao, kuonesha kile wanachokiweza. Kwa hiyo tunawagawa kwenye magrupu na wanakuwa na watu wao ambao wanawaelekeza. Kwa kufanya hivyo sasa wale wenye uwezo mdogo wanajikuta kwamba wako sehemu moja, wana enjoy ile company na wanakuwa wana, wana tayari kufundishwa. Uh, malengo ya shule ni kufanya vizuri. Malengo ya shule ni kusaidia. Tunajivunia kusaidia watoto ambao wana uwezo mdogo na ndio kazi kubwa ya mwalimu. Ni ndio malengo na vision ya shule. Sasa sisi tunachokifanya ni kwamba wale watoto kwanza tumeanzisha mifumo mbalimbali mbali ya kuhakikisha kwamba tunawapik. Kwanza tunafanya guidance and counseling. Yaani mtoto asijione kwamba ameshindwa amesahaulika hana uwezo kabisa. Kwa hiyo tukisha mjengea ule uwezo wa kujiamini, tukamuonesha wenzake ambao wamefanya vizuri na tukampa nafasi ya kushirikiana nao kwa kila kitu. Alafu tukamuonesha improvement anayoifanya hatua kwa hatua. Kwanza anakuwa na hamu ya kufanya vizuri, pili ana mifano ambayo anaiona, na tatu ana, anafanya majaribio kila mara kwa hiyo anajipima mwenyewe hatua kwa hatua. Kwa kufanya hivyo tunajikuta kwamba tumesha watengenezea msingi mzuri.
hapana kila mwanafunzi ana haki ya kupata elimu na ndoto kubwa ya Fountain Gate ni kuona kwamba tunaleta mabadiliko katika tasnia ya elimu uh, ukiangalia vision ya shule na mkurugenzi wetu hata tunasaidia yatima tunasaidia wale wasiojiweza na kazi yetu kubwa ni kutransform jamii ili ione umuhimu wa kuwasaidia hao watu kupata elimu kwa hiyo tunaweka vigezo vya kawaida tu kwamba mwanafunzi awe na uwezo wa kusoma na awe na uwezo wa kufundishika kwa kuwapa kinta vyu kidogo tu baada ya hapo tunamchukua na tunampika tuna mifano mingi tu ambao watoto tumewachukua katika level ya kawaida na wamekuwa wakifanya vizuri utaratibu uh, wetu kama Fountain Gate kwanza ni nimuweke wazi mtu ambaye angependa kujua labda Fountain Gate iko wapi tupo Dodoma mlimwasi karibu kabisa na na, na, na shule ya msingi mlimwasi na utaratibu wetu wa kujiunga ni kwamba uh, mzazi anakuja anachukua fomu fomu ile anajaza taarifa zake na za mtoto na baada ya hapo taarifa zile ni pamoja na majina kamili sehemu anakotokea mtoto shule alikosomea uh, afya yake na kadhalika baada ya hapo sasa tunamchukua yule mtoto tunampa usaili. Usaili tunaoumpa ni kutaka kuangalia yule mtoto yuko kwenye level ipi. Ana madhaifu gani na ana uwezo gani? Kwa Kiingereza wanasema strength and weakness. Ili tujue tunapomchukua tunasaidia wapi na tunamtumia vipi yule mtoto. Kwa hiyo tunampa usaili na baada ya usaili sasa ndio anaanza mchakato wa kujiunga. Ambapo sasa baada ya kurudisha fomu ataenda kulipia ada bank na mtoto anafanyiwa usajiri anaanza masomo rasmi. kitu ambacho ningependa ku, 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 kuiambia jamii ni kwamba Fountain Gate ni shule ambayo iko tofauti kabisa na shule zingine. Kwa maana kwamba sisi sio English medium wala sio international school. Tunachukua features zote mbili tunaziunganisha tunaingia katikati. Kwa maana kwamba mtoto anapojiunga hapa anapata ladha zote za international school na english media lakini kikubwa ambacho tunajivunia kama sisi ni kwamba ndoto yetu kubwa mwalimu anapoingia hapa mwanafunzi anapoingia hapa kwamba kuingia ni hiari ila kufaulu ni lazima na hatubezi sana kwenye masomo tu tunamlea mtoto kwenye vipaji hekima na maarifa tunaraise vipaji vya mpira kuimba tunaraisi vipaji vya uongozi sisi kwetu mtoto haumfundishi kuongea haumfundishi au muambii cha kusema wana confidence ya kwao kama viongozi kwa sababu wanafundishwa kuwa viongozi wa baadaye lakini ndoto ya shule ni kuhakikisha kwamba tunaandaa watu ambao watakuwa muhimu sana katika jamii kwa hiyo tunawalea kidini tunawajengea confidence lakini tunawatengenezea elimu kwa sababu elimu ndio ufunguo wa maisha kwa hiyo Ninawashauri wale wanaonisikiliza na kunitazama wafike tu wajione hatutaki kumuelezea mtu kwa maneno afike ajione na amlete mwanaye ili apate kilicho bora zaidi asante